Uh, mtazamaji karibu kwenye mdahalo wetu ambapo leo tulikuwa tunazungumzia kuhusu athari za simu na kidogo tukaweza kupata mmoja wa athiriwa ambaye ameweza kuona madhara yake jinsi yalivyo na nilikuwa namwambia lulu kwamba itafika wakati itabidi pale kanisani katika ile hali ya kutoa zile vows itabidi useme kwa simu yako ni yangu na simu yangu ni yako ama itabidi useme simu yako ni yako ama simu yangu ni yangu ndio tuelewane haswa ingia nyumbani simu ni ya nani ama mweke simu kando kwa ama kile mtu anasema ati kwa wakati wa, wa, katika, katika ndoa simu inazimwa mm. na watu wakiamka asubuhi mm -hmm. kuna mwingine alikuwa anasema light afadhali landlines ingerudi mm. ah ni kweli zimo belki sana lakini zinafikiri bado ziko eh ah, azirudi kabisa kwa mpigo eh, mm. vitu kama vitu natupilia mbali <laughs> lakini tuna <laughs> edward munya Asante. Karibu sana. Nashukuru. Mm -hmm. Kwa kifupi tu labda uweze kueleza watazamaji masaibu yako na simu. Na simu jambo la kwanza li, kuna wakati liliadhiri li pakubwa. Mhm. Mm Alikuwa na uhusiano mzuri na mpenzi wangu wakati ule. Mm -hmm. Lakini ikabidi nilipopata message kwa simu yake. Kapata eh, jumbe zingine hazina heshima na zikafunja ule uhusiano. Mm -hmm. Mpaka wa sasa na tukaacha tuka, tuka na kabisa paka sababu ya simu mhm mm yeah. ama bi msafari mm -hmm. hii simu mm -hmm. ilikuja kusaidia ili mm -hmm. ukiwa uko karibu na mpenzi wako umeweza mm -hmm. ku wasiliana kuwasiliana mm -hmm. au mpendwa wako mbali mm -hmm. nakuwa kwamba uko katika uhusiano mm -hmm. je tunafika wakati ambapo hizi simu itabidi tuzisambaratishe hata simu ni nzuri lakini huko hawa watu, watumiaji ndio ndio wabaya <laughs> lakini mimi nasema kwamba usitafute maneno kama wewe mwenyewe kwa kusema nasema lile ukweli kama wewe mwenyewe unaona kwamba ile simu ukishika itakudhuru usishike mwachie na simu yake na wewe baki na simu yako lakini sana utakuta kwamba kila mtu amekuwa simu aminifu na mwenzake kila mtu anataka kuchokora simu ya mwenzake na ukiachokora hutakosa maana suna atafuta mwenyewe na mwibu wa kujidunga au pole pole kwa hivyo mimi kwa upande wangu ningeona kwamba ukitafuta ile maneno utayapata kama ukishaingia kwenye ndoa haina haja ya huu jaribu kutafuta simu ya mtu achana nayo na nakwambia achana nayo ukiachana nayo utapata amani lakini ukizikufuata utapata amani lakini bi msafari mimi hii wiki nimekuwa nikiuliza mm. kama kama tupendana kwa nini tuwekeane siri mm. eh yani wewe una kitu ndani ya simu yako una kificha kwa ajili yangu mm. na mimi niwe na changu na kificha kwa ajili yako mm. kuna wapenzi aina gani hapa hakuna uamini eh maana yamaanisha kuna kuna sehemu fulani tuna wadui mm. Eh hey, na, na, na hicho kitu ambacho wewe unakificha mm -hmm. wazi ni kibaya ambacho unajua mimi nikikiona kitanikasirisha ndio maana unakificha. Mm -hmm. Sasa ndio tuheshimiane kwa simu zetu. Lakini wakati unafanya hizo siri zako hakikisha kwamba si zenye kuhujumu una uhusiano wetu. Mm -hmm. hey, mimi ni kuweke mpaka kwamba simu yako sitaigusa. Lakini kumbe katika kufanya hivyo ni kama vile kuna jamaa ananiambia siku hizi ukiambiwa good night. Mm -hmm. Kuna mwingine anaambiwa ni kama mbeni good morning. Yaani pale pale yani. Yaani wewe ukishaga tu good night kuna mwingine huko anaambua sasa. Ndio wanaanza. Eh ndio anaanza chat nyingine mpya kabisa. <laughs> sasa sasa unaona kama yani tukifikia tu kama hivi. Lakini hata mm. ukifikia maisha kwamba kama ati mmeenda kulala alafu ndio ati mtu ana chat na mwenza na mtu mwingine. Mimi sioni hapo kuleta utukufu katika ndo. Mm. Mimi naona kama watu wameenda kulala walali. Mm. Lakini ati umelala alafu wewe uko kwa uko kwa simu hata si mama si baba kwa kweli tu tuambizane ukweli haya mambo ya kusema kwamba watu wameoana alafu wewe uko na chat na lako na huyo na chat na wake mimi hapo sioni kama mm. kuna ndoa mm. kuna swali kidogo ningependa kumuuliza mnyao mm. je unahisi kwamba endapo haungechukua ile simu ya mpenzi mm. wako mm. hadi wale ungekuwa pamoja yatoke kwa pamoja ungekuwa pamoja ungekuwa pamoja lakini sasa kuna uwezekano ungekuwa mume bwedi lakini kwa mkara acha nikwambie ndo naribu haya maneno kwa nini kuna uwezekano ungekuwa mume bwedi maana yeye yale mahusiano yake yangeendelea kuna wewe unaona ni kuna jambo moja wanaona ukiona mtu anakuficha siri maana inamaanisha kwamba hata mwenyewe anaweza kukuua Mm. Kama unaweza ni ficha siri kwa simu yako mm. unaweka message zako umeficha ina maanisha hata kuniua unaweza ukanimaliza mm -hmm. ni vizuri watu wawe wazi mm -hmm. hakuna haja mambo simu iliwapata mm -hmm. kuna enzi zile atakuwa na simu mm -hmm. watu walikuwa wanachumbiana watu walikuwa wanaona vizuri mm -hmm. lakini mbona uhusiano ufunjwe kwa simu mm -hmm. ni bora tu tuwe na ile heshima ujua kwamba tumependana mimi na wewe mm -hmm. simu bisingie katika alafu sikuizi sijui kwa nini msafari mm -hmm. yale 
au watu wa mitambo siku hizi hizi kazi walisoma sana unafaa mm -hmm. kidogo ikisoma ki kisoma pia kiteremshi unajua mm -hmm. liko kwa zamani unaweza kusikia mtandao fulani umegoma kwa siku kama mbili tatu mm -hmm. na ukigoma ule mtandao mm -hmm mahusiano yanainuka sana. Maana mm. sasa huna budi. Mm. E, simu network hakuna. Mm. Kwa hivyo itabidi tuzungumze tu. tu, tu. Mm. Onielewa. Lakini mm. sasa siku hizi mm. nikawa vile vile msafari wasema ati sijui mtu anawasiliana na mtu mwingine na yuko katika ndoa. Mm. Watu siku hizi wakinuniana wanatafuta mm. raha ndani ya simu. Mm. Kwa hivyo mkishafika pale kitandani huyo anakupa eh, uh -huh. mgongo vizuri, huyo mgongo vizuri Tuna wewe ukiwa umelala hivi kwa upande huu unaona kuna ngara tunajiwaji <laughs> kijisimu hicho kinafanya eh mm. na hapa na ulu yako mm. sasa juu sasa unajiuliza mm. mimi amenunia huko anawasiliana na nani anawasiliana na nani unaona na ndio hayo maisha mimi nitakwaza na shanga kitu kimoja mm. wajua sasa tumezungumza hapa tukasema ha sasa si juu takwaza mwacha gani <laughs> <laughs> lakini ukweli ni kwamba wajua ile simu kuzungumza lazima tuzungumza na mtu mwingine mm. Mimi nasema mtu aheshimu kwa sababu nasema hivi sio kwamba lazima mtu ukiwa una chat na mwingine ni kwa sababu una uhusiano na naye na kwa sababu ya mapenzi. Mm. Huenda ikawa mimi nina shida fulani nataka kuzungumza na Lula sitaki mume wangu ajue mm. au sitaki mume wake ajue. Kwa hivyo tuna chat. Huenda nikawa nina shida fulani nataka kumuuliza mtu inabidi ni chat. Ile simu sitakuonyesha maana yake nakusema wewe. Mm. Wanielewa. Mm. Sasa kita, kitu cha kucha muhimu ni kwamba mtu anapochat ajue hiyo zungumza na nani na zungumza vipi. Sasa cha muhimu ni wewe wacha kusoma simu yangu. Kanzi. Cha muhimu wacha, wacha, wacha kusoma kanzi, simu yangu tafadhali. Wacha wacha nikwambie. Huyu huyu Lulu tuafanya naye kazi yao. Mm. Lakini mimi siwez kumtumia Lulu hata kama kitu kiko serious mm -hmm. vipi. Wakati jua alishanguka nimtumia ujumbe huyu. Eh umwambie. Kwa Lulu kipindi sijui ni a a haiwezekani. Siezi. Mm. Kwa sababu gani naheshimu wakati alionao. Si zungumzi kuhusu wakati mkana. Ah, ah. Sasa we, we ona hivyo vitu unavyovisema. Yaani in short yafaa sisi tuweke tu sheria kwamba ukiingia nyumbani. Mm -hmm. Ukiingia nyumbani. Eh. Eh. Hii data yako mwanzo zima. Mm zima kabisa ujio wazi mimi nataka kuongea na ganze kidogo nataka kupatia real life mimi ni mchungaji kuna kezi juzi ili nibidi ni kalie chini uyu hapa tosa kukamfano dugu yetu wewe ni mshirika wangu na uyu ni rafiki yangu unapata dugu ya yule mnachati na yeye mimi ni your ex ama ni mpango wakano nimefunga simu nimeblock bwanako lakini na chat na wewe. Mm -hmm. Unaona hapo sasa? Mm -hmm. Na chat na wewe huyu mm -hmm. ni, ni bwanako lakini yeye kwa simu yangu ni shamo block. Mm -hmm. Umeniambia kwamba wewe ni mchungaji. Mm -hmm. Unajua kwamba Mungu ni Mungu wa haki. Mm -hmm. Mm -hmm. Unajua Mungu ni Mungu wa haki. Mm -hmm. Wacha nikwambie hata wewe kama hungeshika hiyo simu ya mpenzi wako ukasoma hiyo message mpaka mm -hmm. leo mm -hmm. kuna siku ungekuja ukamshika. Manake atakuja aponyoke. Mm -hmm. Lakini maradhi ukayaanza mapema kwa kusoma nini? Unajua mimi wanasema ni ukweli. Unajua kanzi. Unajua kanzi. Unajua kanzi. Turudi pale. Sikiza. Huyu ni mchungaji. Na huyu mchungaji kama ni mchungaji wa kweli, Mungu hangemruhusu aendelee na lile jambo. Ndio maana aliposoma ile simu ikamwonyesha kwamba ah hata kuna mwingine anafurahia kumshinda mimi. Bwana ni safari kunyweni maji kidogo. Mtazamaji tulipe madeni baada ya muda siku mrefu tutarudi. Sawa. Are you always on the move or busy with other things but would like to keep in touch with the news? Guess what? View Sasa has the answer for you. From the convenience of your mobile phone, you can watch news and much more on View Sasa News. And for that, international touch, wherever you are, at whatever time, View Sasa keeps you in touch with the world. To download the View Sasa app, SMS the word View Sasa to 40984. Sona moja imetengenezo kwenjia speciali ili kupambana na mumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja hitulizo kamili. Mumivu ya kizidi pata ushauri wa daktari. New Geisha Lotions with added glycerin moisturizes for 24 hours to give you and your family skin a long lasting glow.
Simba. With Simba Cement, it shows. It's made of 100% natural Kenyan pyrethrum. We call it Vault. Mosquitoes call it the Terminator. Vault kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. It is here. The world legend. The highest award in the football universe. Coming to Nairobi on 27th February. The FIFA World Cup trophy is brought to you courtesy of Coca-Cola, the official sponsors. With Protex, I know my little explorer is always protected. Even when he's playing for hours and is exposed to germs. My doctor recommended new Protex Complete 12. It gives 12 times more protection and helps to provide 12 hour defense. With the best germ protection from Protex, I never worry. New Protex Complete 12 for the good health of your skin. Mwelekeza sha sema kwamba muda umetupa kisogo lakini Edward tuambie unashika simu ya mpenzi wako wa sasa sasa hizi. Hata sasa ile tukiwa pamoja na muambia mam simu yako ilipo. Sasa usi sasa usi ubwege. Eh? Usi ubwege. Usi ubwege. Kataa maneno. Kwa kiguso na unyasi anaruka. Ukiuma na nyoka ukiguzwa na unyasi tu unafikia. Unaona kama umeumwa. Unajua ni heri tulikuwa nataka kukuambia sasa hivi. Kuna kijipicha kimekuwa kikizunguka mitandaoni. Mzee anaugua anajiona anafariki. Anamwambia mkewe mimi ambia ndugu zangu mimi ndio nafa hivi. Mm. Mke akamwambia sawa nipe password. Akamwambia ah mbasi maana yake kila mmoja akakufa. Sasa sasa unaona. Eh yani yeye yeye tayari akili yake ikaja. Lakini wajua oh, lakini ba, lakini bado naambia wanawake wanao msikie. Mm. Kule kushika simu ya mume wako atamekupatia sio dawa. Maana kuna wengine bwana te mwanamke anajitia tie ndo anashikilia simu ya bwana akaona kwamba ah mimi ndio niko nayo zikiingia na elewa nakwambia sio da bi msafari kabla tufunge funge mm. nataka kitu mseme kwenye watu waweze kusikiza mm. ili swala ambalo nilikuwa nimeuliza tukienda break mm. kuhusiana na mwanamme anayeingia ndani ya nyumba anazima simu mm. anakupenda ama huyo hakupenda. mwanamme anayezima simu hataki maneno yoyote Hataki kitu si kwamba hataki yani kukutafa hataki kukuudhi Ataka tu ile raha hiyo ndani yako utajua kama una mwenzako na, na, na kwanza ni afadhali kabisa we zima mimi zima tuongee tupeane muda hmm. si kwamba kila saa halona bwana yuko ndani ya nyumba mke yuko ndani ya nyumba kwa hivyo huyo bwana anayezima ninampongeza hataki tafash lulu pia hmm. naweza kwa yule jamaa anazima simu hmm. ili awe na wakati mzuri na mke wake na mke wake na mke wake ambao basi ni mbaya kwa kwamba amezima simu <laughs> kuna, kuna vitu anaficha lakini anataka awe na wakati mzuri ha? na familia na familia yake hmm. sababu zi kila wakati hata huo sioni likiwa na heshima eh. unaongea na bibi yako unaongea na watoto wako eh. mwingine anakupigia niko kwa simu siku moja nikaambia na mtoto wangu wewe na mama kila wakati ni kwa simu. Mm. Na nikakoma. Uh, hey, Sababu hey. mtoto anataka ile haki yake, mm. mama anataka haki, haki yake. yake. Hey. Na mbona mko kwa rununu? Hey. Hey. Simu ikae kama. Ni kweli lakini hizi simu pitinda. nyumbani. Tu kila mtu azima. Zima. Hai. Maneno huku lulu hata ukapewa simu uchakure, inaweza kuwa kuna kademu na kameambiwa ukae ukijua huyu uchoko kwa rais. Mm. Kwa hivyo mawasiliano yangu na yako ni saa 3 asubuhi mm. mpaka saa 9 mchana. Sasa itakuwa imesaidia nini? Itakuwa bado siri iko. Ni kweli lakini simu inachukua muda mwingi hata nilikuwa namwambia kanza kidogo niliweza kutoka Facebook. Mimi na Facebook tulitalakia na kitambo lakini kidogo pia naona hata Twitter. Eh bidi mtoke. Kwa hivyo sasa ni katika hali ya kuangalia kwamba unataka kujenga uhusiano wako vipi? Unataka kuijenga au kuibomoa? Utaamua na wanasema once bidi ni kwa kimombo utaisha. Ah kuna wengine tu tulishashika simu katika mahusiano mengine ya kitambo tukaumia roho tukatoa machozi kama wanavyosema kuna mmoja ametuambia kwamba mwingine amesema ni kama kitunguu hata kitunguu hata kitunguu sio machozi yameweka machozi yenyewe kwa hivyo wewe kwa ni wako ndugu yangu wataka kujenga uhusiano wako wataka kuangusha kabisa kama hutashika hutashika shukrani